a compound. We have a community. It's safe here. Ah, alright. Asanta sana. Maridadi. Pozi, pozi, atena pozi kibisha. Na basi kuone kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa sinema. Hapa basi presha kapale tunakuja kupata kumbe title rasmi marikiwa ni bad box ni pale ambapo kuna information iwapo kuna mtu anataka hapa basi kwa maisha yake akuje same frani hapa kwa msitu na hapo ndipo huyu mama alianza kufahamisha hapa basi bresha kapane watoto wawili ambao anawaita tu boy and a girl akawaambia wanaanza safari ya kuokoa maisha yao na kuokoa maisha yao itabidi waweze kufunga macho zao waweze kuzifunga kwa kitambara ndicho kipofu na kisha hatimaye basi waweze enda kwenda bila kutazama mama aliwaambia lazima wachunge na waangalifu na hata nini ikitokea wasije wakafungua macho yao mwanzo the moment tu utaweza kufungua macho yako utaweza kuiaga dunia kwa hivyo mama akafahamisha wale watoto vizuri zaidi nitawafunga kwa kipofu yani kitambara nitawafunga kwa kitambara kutumia kitambara macho ni wafanye kipofu msifungue macho kwa vyovyote vile Musiongee ama kusema lolote ama kufanya lolote kabla sijawaambia. Boy, girl, nikiwafunga macho, msiwahi fungua macho kwa vyovyote vile. Hata nini ikawaitokea, hata nini itakapotokea ama nini kitendeke. Msiwahi fungua macho. Ako na tundege. Ako na tundege macho ametubeba. Na kwa hivyo akaambia yule boy na girl. Kuna watoto wawili anawaita tu boy na girl. Akawaambia tunaanza safari ya kuwa kwa maisha yetu. Na kwa hii safari tukitoka nje hakuna kuwai fungua macho. Mbele kufungua macho, mbele tu ukifungua macho wewe unaiaga dunia. Na basi akafunga yule mtoi wa kike na yule mtoi hapa basi wa kiume ndio the boy and the girl. Akawafunga macho na yeye mwenye akaweza kujifunga macho design kama hiyo na kisha wakaanza safari. Ya kitafuta pahali ambapo watapata amani. Kisha na maana huku ukifungua macho unakufa. Waliweza kuanza hapa basi bila shaka pale safari yao design kama hii jina la huyu mama hapa basi ni Malori. Jina lake original ni Sandra Baraka. Ala Sandra Baraka. Sandra Baraka hapa basi bila shaka pale nikuchomoka stare kama hiyo huko amefunika amefunga macho kipofu. Yaani hapa basi amefunika macho design kama hiyo. Na hapa kuna hapa basi kamaerekebu macho alikuwa ambako alikuwa ganako ara za nyawizi na bila kupoteza wakati akaamua kuweka mweko. Mtazamaji nataka uweze kujua hapa basi wamefunika macho. Kwa nini? Ukifungua macho unakufa. Ukifungua macho unakufa. Ukifungua tu macho hapa basi ndugu brother mpinzi mtazamaji unaiaga dunia. Ala, na kwa hivyo wakaingia kwa mto design kama hiyo mwanzo yaaminika hapa basi wakitumia huu mto kuna pahali fulani ambapo wataenda waweze kupata amani. Lakini hebu tupate 5 years area. Five years area miaka tano iliyoweza kupita ala kwa nini nini kilifanyika mtazamaji kawa sasa eti ukifungua macho unakufa mwanzo tukuja kumpata sasa hapa basi mama ndiye huyu uh, Sandra Baraka akiwa hapa basi bila shaka pale na sister yake kwa jina la Jess walikuwa wameporea design kama hii na ukitazama utaona mama yumuja mzito mama yuko mja mzito na kisha hapa basi bila shaka pale dadake aliweza kukuingilia yani hapa basi ni dada watoka nitoke iko na maana bichi ya shaka pale ukipenda ni sister yake ni dada watoka nitoke maradadi waliko gara za nyewizi hapa basi bila shaka pale wakuwa na dadake waliko gara za nyewizi wakiwa hapa basi na sister yake asante sana lakini ripoti zikaanza kuchomoka kwa maana kuiti same frani kuro pande wa Russia watu wameanza hapa basi bila shaka pale ku commit suicide same frani kula sabra bila shaka pale pande wa China watu wameanza kukomit suicide. Semfrani kuro pande wa Australia watu wana commit suicide. Watu wanajua. Kumeanza kupatikana hapa basi mambo ya ajabu ya ajabu. Kuna uh, sehemu zingine hapa basi kule atimbaka upande wa Eldoret kuna mtu amekuta demu na akampiga shoka ya kichwa. Maajabu yanaonekana kote ulimwenguni. Sasa watu wanashindwa ni nini? Kuna mambo yanatendeka yasiyo ya kawaida. Inasemekana kule upande wa nyiri nako kuna mwanaume amengolewa sehemu nyeti. Na akajua. Yaani kwa Maroninga kuna tangazwa, kuna tangazwa kwamba na kweti watu wana commit suicide. Ikasemekana pia upadi wa, wa Nairobi Kenya kuna mtu ameruka kutoka korofa juu akajigongesha chini akakufa. Hakujulikani ni nini kinatendeka especially kukuta mtu na shoka unamgoga kichwa hiyo nao haikujulikani ni nini 
mambo kama hayo yanapatikana Kenya, Russia, Australia, China, Japan na sehemu zingine. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yameanza kutendeka sio ya kawaida. Lakini hapa basi Brasha Kapare sasa huyu Sandra Bara kwa nadai yeye hapa basi anasikia vibaya hataki kupata mtoto. Lakini dadaka akamwambia sikiza. Ukinyoroshwa huku unasema utaki mtoto. Sasa afta kunyoroshwa na umepata ball ndio unakuja kusema utaki mtoto. You have to keep that child. Well, Lakini ndai sasa nitawezaje kukaa na huyu mtoto na hapa basi hana baba. Yeah. Ati hana baba. Kwani ulinyoroshwa na nani? <laughs> <laughs> Kwani ulinyoroshwa na DJ Afro? Yeah. Unaweza kunyoroshwa uko na biba, uko na ball. Unasema ati yao ati mtoto hana baba. Yes. Lakini ndio mbona sistaki hapa basi haijarishi haijarishi hapa basi bila pale. Whether unataka ama utaki. Na kwanza lazima nikupeleke hospitalini tukaangalie mtoto yuko namna gani. Haya kuna sire queen hapo anaitiwa mzinga na brayo. Been... Alright. Been... Mtoto akakuja katazamo hapa basi na daktari ambaye anajulikana kama vile Dr. Lafam. Just... Dr. Lafam mwenyewe ndiye huyu. Kisha hapa basi unasikia Sandra Barak hataki yule mtoto. Nilifika pahali mpaka hapa basi Dr. Lafam akamwambia vizuri zaidi. Kuna watu hawan, hawapatagi watoto. Na kwa hivyo ukataka upate mtoto umwache pale hospitalini. Hii hospitali na ruhusu adoption. Mwanzo kuna watu basi wanakuwa matajiri na hawapatagi watoto. Mat- Wanakuja hapa pari kama hapo hospitalini unadai hapa basi mtu yote ambaye ataweza kupata mtoto nawe na hataki wao watamchukua na wakamle. Bora tu sign hauta wife hata kusema unataka yule mtoto. <laughs> Kwa hivyo Sandra Bara kakambiwa kama hutaki huyo mtoto, bish. You can consider adoption. <laughs> na mtazamaji nataka tupelekane vizuri zaidi. Ujua hii ni Sandra Barok anakumbuka miaka tano iliyoweza kupita what happened na ndio sababu na mimi basi nakuonyesha yeah. Sandra Barok basi bila pare ndio huyu unaona ako na miba ako na imba hapa basi bila shaka pare yani she's pregnant na yeye yeah, yeah. hapa basi bila shaka pale hata hataki yule mtoto kisha na maana mwenye alimpa yule mtoto haamini mtoto ni wake kwa sababu gani? Kwa sababu Sandra Barak na yeye amekuwa kama Sri Queen. Alikuwa leo akona na Kevo, kesho akona na, na, na Jemo. Unaona? Siku ingine kwa sijui na Ding Dong. Yaani mtu wa kutoka hapa kwenda pale. Kwa hivyo hakuna mtu angekubali ati huyu mtoto ni wake. Na hii ni kutuonesha ukiwa demu unafaa kuwa na mtu mmoja. Ili agarao ukipata nini? Ukinyoroshwa upate mpaka naambiwa considering adoption. Kama unataka kupatiana mtoto fikiria kwa sababu yeye ndio anagesi mtoto anaweza kuwa ni ya nani lakini sasa wanajuana wa boyfriend yake wanajuana ni wegi baka ikunu alikuwa mmoja wa hiyo hesabu silawame tura kwa hiyo hesabu sasa hakuna mtu atakubali okay sasa manzi anafikiria atafanya namna gani wakati walikuwa wanachomoka hapa hospitalini Nuno nambu hapa basi ya consider adoption. Apatiane mtoto. Kwa nini? Jua hata yeye mwenyewe hajui exactly baba ni nani. Ni tabia ya Masri Queen. Haya, all right. Sandra Barak. Lakini wakati walikuwa wanachomoka. Yura Sri Queen na yeye anajiua. Kama kwa kuwa kadu magoroka. Ni nini? Acheni ni kufe. Kwa hospitali. Kumbe mtazamaji ile condition yenye tuliona Russia. Australia na Kenya imefika hapa upande wa United States of America makosha kuna kitu fulani ambacho kinafanyika watu wanasikia tu kujua makosha ile ilifika hapa ikifika hapa kama unaendesha gari unasikia tu kuongesha gari ujiue it is a conditional makosha ololoya hii imefika hapa united state of america wao walikuwa wanaona koroninga wanafikiri haitawaifika razi nyoje ni kwa sasa ilibidi waweze kuhepa ilibidi waweze kuhepa mwanzo kuna kitu fulani kinatendekea watu wanasikia tu hapa basi bila pale kujua kuna kitu fulani kinatendekea hapa basi watu wanasikia tu kujua tik maneno ololoya hii washanala aish lakini 
Edward akijadili kwa ni watu walienda wapi? Watu wengi sana wajulikane walienda wapi? Watu wengi sana wajulikane walienda wapi? Na sasa hii connection imefika haraka za nyowezi. Ulolo yaye. Hii connection imefika haraka za nyowezi. Mtu anachukua gari tu, anasikia kugongesha kwa watu. Tani hapa basi kukaa haraka zaidi mwanzo kichiki utaona tu kuna moto, kuna maripuko, watu wanakufa, wengine hapa basi bila shaka para wanajiachiriwa na gongo na gari, wengine wanapanda juu unaruka una gongo na ndege, wengine unajitupa kutoka kwa gorofa unajigongesha chini kwa barabara basi Sandra Barak aliyama kuchukua simu kuro pande ya nyuma. Kuenda kuchukua simu chenye kinafanya watu wasikie kujimaliza kikaingia ndani ya dadake kwa jina la Jesse. Sasa Jesse akasema, "Kai, ni nini ninaona? Ni hiyo hiyo imeingia ndani yangu." Ikaingia ndani yake. Na yeye ikiingia ndani yako unasikiaga tu kujiua. Kwa hivyo aliamua kukongesha gari ya jiue. Kitu chenye kimempata kimempata. Na sasa lazima aweze kujimaliza. Hiyo tu, hiyo tu ndio kinafanya. Kagongesha dinga design kama hiyo. Na Sandra Bana kakupa ndo ndani maskini na ni mja mzito. Dinga rikaramba chini. Likafanya sima sot. Ololo ya ye. Kisha akachomoka check maneno akachomoka disini kama hiyo kwa bahati ya Mwenyezi Mungu basi bado wote wawili hawajaiaga dunia lakini alichomoka disini kama hiyo hapa basi bila shaka pare Jess Jess ni sister yake Sandra Barak alichomoka disini kama hiyo akakuja kwa barabara akajipatiana kwa Rory Rory ikapita na yeye style mwanza kufika raise akapata sister yake meripoka design kama hiyo hapa basi bila shaka pare kwa yaga dunia na amekufa na amekufa na sura za maisha Sandra Barok na huko mtaani watu nakimbia design kama hiyo mwanzo ile condition imefika hapa watu wanasikia tu kujimaliza akaondolewa na watu fulani ya raise check maneno kila mtu ni kukimbia huko mtaani kumeharibika hapa kuna jamaa kwa jina na Tom hapa kuna jamaa kwa jina na Tom udolo yaye ashanala makusha aish ai mwana ni mjamzito na hapa hapa basi bila shaka pare kuna mama frani aliamua kumsaidia muingiza ndani ya nyumba she is pregnant wacha ni msaidie ololo ya ye kufika hapa na yeye yule mama mwenye nakuja kumsaidia chenye ambacho kinaua watu kika fika hapa haka kiona kwanza ye aliona mamake mam na mamake alikufaka kitambo sana mam is that you ebu cheki Kuingiwa na ile kitu alienda kwa gari ambalo limeripuka. Cheki, yule mama sasa alikuja kwa gari ambalo limeripuka, akaingia ndani. Akateketea. Ni yeye mwenyewe na ni anajiingiza kwa gari ambalo linateketea, akaingia ndani, akateketea hadi lile dinga hapa basi likalipuka. Na ni bibi yake huyu. Jamaa kwa jona la John Malkovich. Ripuka stare kama hiyo. Kisha mama akachukuliwa na mniga kwa jina na Tom. Ai, na hapa kuna mwana polisi kwa jina na Rusi. Ulolo yaye. Ah, shalala. Walikuje sasa kuatresti watu wakuwa kwa nyumba ile bidhaa ingi. Cheki. John Markovich amejifungia kwa hii nyumba yake hapa basi bila shaka pale. Ah, ah, yule jamaa kwa jina na Wong. Ulolo yaye. Ah, shalala. Gregor Wong ndiye mwenye hapa basi bila shaka pale ile maskani na kwa hivyo aliweza kuwafungulia. What? Bibi yangu amekufa akikuja kukuokoa. She went to help you. She went to help you. Now she's dead. Now she's gone. Ni juu yako. Come on now everybody's obviously just a little freaked out. Come in. Come inside the house. Kaeni ndani ya nyumba. John Markovich. Kwa nini nini kinaendelea? Kwa maroninga ripoti nizo hizo. Lakini dugu brother mpinza mteza maji basi hapa kuna watu wengi sana waripotea kwa hii nyumba waka ingia ndani ya hili nyumba. Ukiingia kwa ndani ya nyumba, unakuwa safe. Watu waka jadibu kupiga masimu na shino ninini ambacho kinaendelea. Watu na shino sana basi kuna huyu jamaa kwa jino na chari mnigal. Nambai hapa basi bila shaka pane akwa pia ndani ya lile maskani. Ukipiga simu, unasikia watu wako wa medidi. Mteza maji. Najua hata wewe unashindwa ni nini kinawinda watu na ni kwa nini kuko style kama hii. Huu ni jadi ni chama fulani kwa jina na Felix. Lakini nikuambie kinaga ubaga. Mtazamaji. Biblia inasema siku itafika. Yesu na bengo litafunguka na walio wazuri watachukuliwa kwenda kuishi miaka maelfu wakishangilia ili hali
wengine watawachwa duniani wakisaga meno na kutabika Ah, Dugu brother mpenzi mtazamaji ni siku ya kiyama already walio wazuri wameshachukuliwa hapa basi na wakapele kwa binguni na sasa hapa shetani amewachwa jitawale na moja kati ya a, 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 nguvu za kishetani zimewachwa ni ile hapa basi bila shaka pale ya shetani anatokea ukimuona unajiua it is simply the end of the world What? wazuri wameshachukuliwa wale wale wamebakia hapa ni kuanza kusukumiwa mateso mtazamaji kuna wimbo na imbago ha dato ile demweraga mweli ile gamaki wa igoro we hakuwe hiyo ni wimbo hiyo wimbo tukiimba na design nyingine tutaiba tutaiba hivi tetema oh dada tetema Tetema. Oh dugu tetema. Yaani dugu brother wapinzi watazamaji hivyo ndivyo mambo ya rivyo. Usiulize o, oh, usiulize a. Ah. Sasa kumbe huyu mama wakuwa na, 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 na bwana yake walipiga simu, wakasikia mtoto wao anahitaji usaidizi. Wakasikia mtoto wao anahitaji usaidizi, wakatoka wakaenda. State of emergency. Kumbe runinga basi kwa runinga watu waliweza kupigiwa simu wakaambiwa wakae ndani ya nyumba juu hata wanajeshi wameshindwa watafanya nini juu hata wanajeshi wenyewe wanaenda wanajiua Chadi akawaambia it's the end of the world na tu atigirwa Mungu amechukua walio wake sasa sisi tumewachwa hapa duniani Hii ni kitu imeaprofiwa iko kwa Biblia iko kwa Quran iko kwa Buddhism iko kwa kila pahali It is that day Shetani amepatiwa nguvu za, ku, za, za kunyanyasa watu. So your great is lost. That sounds like bullshit. Hayo ni ujiga, hakuna kitu kama hiyo. Oh, Lakini chela kwa it's not bullshit. This is something that is proven. A day will come. Na shetani atapatiwa nguvu za kutesa watu. Inchi. Na sasa hii ni moja kati ya mateso mingi zaidi yenye itaweza kuteswa watu. Hii ni moja kati ya teswa moja kati yenye itaweza kuteswa watu. Juu watu unaona hii kitu unajiua. Unaona hii kitu unajiua. Siri ni usiione. Hakuna mtu amewaiona hiyo ni kitu ni nini. But it's evil. Chaja kuambii kwa kwenye Biblia na yeye aliona mtu alifuga macho alafu akajiwachilia akanyangwa na traktor. Yeah. Kuvichaje kuambii ni kitu amekuwa akisoma. Na ni huwa wakati ambao inasemekana shetani atapatiwa mamlaka ya kutesa watu. Sasa it simply the end of the world. Um, um, Lakini sasa sasa hivi itakuwa namna gani? Toma kwa hara zenye wizi. Naona hapa basi Sandra Baraka kwa mjamzito. Uh, Watafanya nini? Watatenda nini? Okay. Lakini kuna kitu moja wamejua. Chenye kinaua watu ukikiona you will not live to tell the story. Okay. Sikiza mtazamaji, chenye ambacho kinaua watu hiki kidaimono. Ki hiki kimoka wako weru. Ukikiona hutaiambia watu venye kinaka. Ukikiona unajiua. Ukikiona unajiua. Hivyo ndivyo kirivyo. Dugu brother wapenzi watazamaji. Popote mulipo. Chochote ambacho unafanya. Wakati ndio huu sasa. Shetani amepewa mamlaka ya kutawara ulimwengu. Naye anafanya venye ambavyo anataka. Na ndio sababu sai amejifanya hapa basi bila shaka pale kiivu fulani, kimuka wako ero fulani ambacho hakiwezi onekana. Na ukikiona unajua ili usiambie wengine venye shetani anakaa. Kumbuka watu wameishi kuchora setani akiwa na pembe, watu wameishi kuchora setani akiwa na mkia, watu wameishi kuchora setani akiwa ati anakaa hivi. Na leo hii shetani ameamua kujionyesha. Sasa huyu I'm talking to her mother, her mother's been dead 10 years. John Malkovich alimwambia manzi hapa basi ati bibi yangu hakuongea na mamake, mamake alikuwa miaka kumi Lakini Sandra Baro kalisikia hapa basi yule bibi yake John Malkovich akimwa akidai mam, kisha kaenda kajiua lakini John Markovich aweza kaamini. Wa, kwa hiyo sio mamake aliona ni saitani. 
ndugu brana wapenzi wa tazamaji saitani lakini ile design saitani anakuja nayo leo hii haingii kwa nyumba anachezea nje haya ebu turudi 6 hours on the river sasa mtazamaji hapa anataka ushike vizuri zaidi ili kisha usije kachanganyikiwa Sandra Barak akomtoni akielekea pahali fulani Nunaona ana watoto wawili Lakini ako kwa huu mto kwa masaa sita But ile yote tunaenda huko nyuma ni yeye anakumbuka before akuje hapa ni nini kilitendeka Usikize Sandra Barak akomtoni Nunaona kuna tundege amebeba hapa akuwa na watoto wawili mpaka anatupa damu ya mikono yake tusikufe ako na watoto wawili araizi nunona akitaka kufungua macho anajifunika unaona akitaka kufungua macho anajifunika ili afungue macho na akomtoni ndani ya merekebu na amekuwa kwa huu mto kwa masaa sita na ukitazama vizuri zaidi utaona anajaribu kupiga simu ako pale mtoni Ibar. lakini kabla hajafika hapo mtoni ni mtazamaji nataka uone wamejifunika kwa blanketi wamejifunika hii ni kama kufunga macho kwa hivyo hawaoni kule nje hawaoni kule nje venye kuna ka wako design kama hiyo ololo ya ye wamejifunika na wako mtoni na wanaendelea design kama hiyo. Lakini before aende mtoni anakumbuka venye kulikuwa na ndio hii sasa naendelea kukuonyesha mtazamaji. Anakumbuka ve, anakumbuka venye kulikuwa. Ana akakumbuka hapa basi maredio zilianza kutangaza zikiambia watu basi bila shaka pale wakae ndani ya nyumba. Wasitoke nje. Na mtu yote ambaye atajaribu kutoka nje afunike macho. Mwanzo chenye kinamaliza watu lazima ukione kwanza. Sasa kwa lile maskani walikuwa hapa basi chari chari ndio huyu hapa basi kuna shoo 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 ndio huyu John Markovic alikuwa gaara za nyowizi mwenye nyumba ndio huyu hapa basi Gregory Wong Gregory Wong alikuwa gaara za nyowizi hapa basi na kuna watu kama vile Felix na yule mwana polisi kwa jina la Rusi wote walikuwa gaara za nyowizi sasa swali ni je kwa hili maskani watakaa mpaka lini ya kwanza hawana vyakula vya kutosha vya kuwaweka kwa hili maskani hawana vyakula vya kutosha Punda si punde walisikia mlangoni kuna bishwa. Totile kuo hatuko. Hello? Yes. Hello. You're making a big mistake. Yes. yes. Wewe wewe ulete farapiu. Wewe umepotea you are making a very big mistake. Kuna maana wewe umepotea barabara kabisa. Juu sisi hatuwezi fungulia mtu. John Marko vicherdai ya kuna fungulia mtu. Akaambua tulia. Wacha tufungulie. Lakini upande wa nje kuna mama Frana na dayeye anaitwa Olivia. Na amekuja kigonga gongaga. Amefunga macho yake mwanzo amesikia watu wameambua funge macho lakini hakuna watu wanamfungulia. Kwa hivyo anaomba tu amfungulie. Kuna mama kwa jina na Olivia. Namba hapa basi anaomba sana aweze kufunguliwa. Anaomba sana aweze kufunguliwa. Wololo yaye. Sasa hawa waliambua fungeni macho. Ndio kama kuna i, i, kitu itatumulika tusiione juu hii kitu inaua watu ukiiona shosho asanta sana rusi ndio huyo bado nafungua macho na nasikia watu wameambua funge macho ashalala wololo ya ye please haya toma kama kumfungulia ndio msikia yule mama amelia sana mama kwa jina ya urimfi anaria sana aweze kufunguliwa manzi yako na shida na yako na tabu wololo ya ye Aya kaingia ndani ya nyumba hata yake alikuwa amefunga macho. Na mogo tigoli moyo. Mtaacha mchezo wa kufungulia watu. Na nimekuambia sijui kutumia bunduki. This is an M16 short short, uh, short machine gun and I know how to use it. It's a short gun. Najua kuitumia M16. Sandra Barak akamwambia hapa basi John Markovic. Lakini mama kadai mimi niko na mimba. Na bwana yangu ameenda tulikuwa tumeenda kujionea wanyama. Bwana yangu akaenda akaangalia crocodile, akaipelekea kichwa ikauma. Baada ya kuuma kichwa ikameza kichwa. Tena akasukuma mwili yangu hiyo ingine, mwili yake ingine, akakuliwa tubo. Akageuka hivi, akaipatia mwili ingine yote baka manyugrus, akakuliwa akamalizwa. 
Sasa niko hapa niko na mimba na sina Bwana. Bwana ameigua na hiyo kitu kinye kinaingia watu. Lakini John Marko vichi hataki watu wengine waweze kuleta huko upande wa ndani. Anadaimbaka chakula chenyewe kinye kiko hapa. Yaani mama alipatiana story ya kuonyesha kwamba yeye ako tu yeye na yeye peke yake. Lakini Gregory Wonga kata hii kitu yenye inaua watu. Hatuwezi jua namna tutaweza kukabidhiana nayo unless tujue inakaa namna gani. Na wale watu wote wameshaiona wamekufa. It's a tie signal. It just shows the color temperatures of the objects. It... Na mimi niko na video camera. So... Kama ukiona live ndio unakufa. Naweza tumia CCTV niione. Nikiona tutajua ni kitu ya gani tuna deal nayo. Sasa we can encounter because we can't fight what we don't know. Hatuwezi uweza kukabidhiana na kitu ambacho hatujui ni nini. Kwa hivyo lazima tujue kama ni kitu ya aina gani hii. Na hakuna mtu amewahi iona. Kwa hivyo mimi nitatumia CCTV kuiona. Nikiona na CCTV haiwezi kanifanya nijiue. Yule mtazamaji unasikia hii kitu ukiona inakufanya unajiua. So, Akadai sasa yeye hata iona na macho, yeye hata iona na CCTV. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi sana kujua ni kitu ya aina gani. Kwa sababu ile shida na taabu yenye wako nayo hawajui ni nini kinaua watu. Juu ukiona unajiua. Uki, ukiona unajiua. Sasa hawajui ni nini. Kwa hivyo wakadai hata kama ni nini, lazima kwanza tuweze kujua ni nini. Kwa hivyo Gregory Wong akada hii technology mimi naiona na sasa nyinyi wote mtoke upande wa nje ni tusije ikawa ni hatari kama ni hatari ni hatarisha maisha yangu mimi peke yangu nyinyi wengine hapa basi hamuna budi hapa basi bila shaka pale ya kunikaisha alright na kwa hivyo akawacha kuwa peke yake na akaweka ma CCTV zote stand by anataka kuona hichi kitu na mtazamaji na kufahamisha vizuri zaidi hii saitani yenye naua watu ukiona unajiua Ukiona unajiua na John Markovich ndiye huyu Kwa nini mimi niliwachwa na wale watu walikuwa naenda biguni Sasa wewe ungebebwa kwa nini Si mimi nakunywaga pombe Hiyo ndio sababu yako ya kuona ulifaa kwenda biguni Eni ale huo the makiageri de makona muoyo <laughs> John Markovich anadai ati walevi wanafaa kuona naye Rusi ndiye huyu alikuja kutingiza tingiza saidongi sasa Felix akaona akaanza kuomba cheki ololo ya ye washalala Felix aliona kama akaanza kuomba akaambiwa not a chance ai wacha nikunyoroshe eh inyamule reda kwa bwo likano ro Anamwambia live, siwache nikunyoroshe kidogo hapa basi. Wacha tu kuweka hii kitu unaweka hivi unatagataka. Ala, all right. Asante sana. Yaani Felix anaomba. Waombao hupewa. Na ndiye huyu sasa John Mark vijana shindwa sana. Aliwacho aje. Mimi niliwachwa namna gani? Hiyo hicho ndicho kitu kiki kinasumbua John Markovich. Mama huyu naye naye ni mjamzito bado nakunywa tu dawa ta kuongeza mwili vitamin. <laughs> Gregory naye anataka kuona hiyo saitani. Yenye kwa upande wa nje. Mzamaji nimeshakufahamisha vizuri sana. Siku ya kama ilifika, Mungu akachukua walio wake na duniani watu wakawachua saitani awatese ana manabu no but it's not one of those kids stories you know where they all got crossbows and they're killing each other to survive or running around some giant maze mm-hmm. no this story this story is um this story is going to be real do you ever think it was going to be anything like this Chadi alimwambia hapa basi watu walikuwa wanaona kama ni hadithi wakiambiwa wande siku ya kiama itafika lakini sasa imefika na huu ni mwanzo tu wa mateso. Sasa naye saitani ndio wakati na tabia kwa hii nyumba. Aliiona. Kuiyo kumbe hata ku, ukiiona kwa kamera. Saitani kumbe hata ukimuona kwa kamera anakuua. 
Saitani, awa risikia. Unuona? Nasi ya tenakuwa, unajiuwa wewe mwenyewe. Sasa, hapa basi brasha kapare mwenye lile maskani ambaye ni Grigori Wong. Aliweza kuona saitani kwa CCTV. Kuona saitani. Haka jigongesha, haka jimaliza. Na ameyona kwa CCTV. Kwa hivyo, awa chunge, mwazo mtuote mwenye ataona, ika kanyango wa disaini kama hiyo. Ilipia wasione kwa kompyuta. What? Amekufa. Nasio kukufa, amejiua. 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 Kwa nini? Kwa sababu wa miona saitani. Na hiyo ndiyo lana. Ukiona saitani, unajiua. Rusi ya richukuliwa hapa basi na Felix. Wacha kuistuka. Koza mtu wamestuka, anatakaga na nyoroshwa. Ukuistuka, unaisha. Wanaume na wanaume. Imagine mbaka sahi kumeharibika disaini kama hiyo. Saitani anafanya watu wajiwe. Lakini Felix, anasikia tu kunyorosha. Rusi, ambaye ni mwana polisi. Sasa, manzi wetu Sandra Baro karisikia kitu huku. Chogoro, chogoro. Akasikia kumenuka mtugo sana. Chogoro, chogoro. Ay. Yule mamana ya kakuja. Kama biu najua sisi wawiri tukona miba. So, tuneza ka, kaishana, tu, tupatiane nini? Tupatiane mawaitha. You know, this way we won't be lonely. I read this blog post once about how pregnant women... Kuja kama wapia unajua mimi, mina asha gaga. Kwa nini kupata mibe inakuwa kama zuli hivyo? Lakini sasa mazao inakuwa miezi tisa mutu akuwa peke ake, ni tabu, unabeba. Siri tukekua tunagawana, mwanaume anabeba miezi tano na si tunabeba miezi ine. Mima. Sasa unanaka si sasa ni kubeba, ukia daivi wedu nasikia uzitu, na baro sisi tutaweza kunyonyesha. Mima. Ayushu wa mwanaumi haezi pata kitu mtoto anaeza nyonya ama venye mwanaumi anaeza beba. Chua hii ni kama wishili. Hani haka wanaka wishili keho. Kwa sababu ukika hivyo fikirie. Wakati huji mtoto walikuwa na muna pata. Mwanyota muliweza kusherehe kia. Ikawa ni sherehe, 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 sherehe. Lakini sasa hii sherehe inaeda hivi inakuwa raudabauti. Ikuwa raudabauti inarudwa hii sherehe inakuwa. Sasa waliona mama kwa na hadithi mingi. Sandra Baro kwa nafikiria venye matatoka huku. Ule nafikiria venye maba ya raudabauti. Hei, inakuwa nga raudabauti, unakuwa na kitabi kubwa. Hei, kegoe herere. Sandra Baro karuweza kumuondokea. Punde, sipunde. Ndiye huyo saitani anapita. Ndiye huyo saitani anapita. Wee. Kasa maza na shidua. Hei, kudugu kunu ugire metugo. Hei. Kuna nuka maidi ya kuchemushua. Kuna nuka maidi ya kuchemushua. Anafa nasikia hapa. Chogoro, chogoro. Anasikia chogoro, chogoro, kakaka. Chogoro, chogoro. Kumbe Felix walikuja kunyorosha na wakua na Lucy. Lucy na Felix walikuja kunyorosha. Tatema dugu ya gugu tatema. Nyege, nyege, nyege. Kukwetu manza nyege. Haya, wawa na nyorosha na. Sasa nae Tom halikuja. Jadi mana skia? Mimi, aku nak mana skia? Nyege, nyege, nyege. Aku kau itu manza nyege. Lama mana skia tena? Tetema. Jaga 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 tetema. Lepas, wey mana skia? Wey nyapa kumenukia ko mutungo. Lepas, wey nyapa kumenukia mutungo. Iyo mutungo, kisikiza mswiri sana. Inenda ivi nenda kunuka. Ah, ilai kita naita nini? Ile kitu tunaitaka umena kale kadogo. Kitu wamefanya hata sisa tuweza sindwa sana kandi. Haya. Wanaume ni kuguni. Mna naona hui mama ni mujamuzitu. Ok. Iyote mama anakumbuka kuwa pale mtuoni. Sasa kwa 14 hours. Akuwa pale kwa muto. Utujo kasa uhapa basi. Mtazamaji na kufamishi na nakuelezea vizuri zaidi. Mama kwa mto 
na hawa watoto wote wawili lakini ile tunaona yote ni kukumbuka anakumbuka hiyo nataka uelewe vizuri zaidi kwa maana kweti ako hapa mtoni lakini yale yote tunaona huko nyuma basi ni kukumbuka na kumbuka chenye kilimfanya aweze kukuja hara zenye wizi wakipita raizi kwa mto alifuniki watoto na blanketi Nonona ameweka kifua ki, uh, uh, kipofu kwa macho. Uh, aliwaf, aliwafunga kipofu kwa macho. Lakini hapa alianza kusikia mtu anamwambia fungua macho. Fungua macho. Fungua macho. Ala na kumbuka akitoa kile kipofu kwa macho yake. Hichi yani kitambara chenye amefunga nacho macho. Akikitoa maneno yake ni kuisha. Ololo ya ye. Lakini utastajabu hapa basi kuna mtu anakuja na amefungua macho na ni mtu. Kuna mtu anakuja na amefungua macho. Kisha namwambia hapa basi lazima ufungue macho yako. Anamwambia everybody must see. Na mama hataki kufungua macho. Mwanzo anajua kufungua macho ameisha. Ndio huyu. Kuna jamaa fulani muende wazimu. Anamwambia fungua macho akamnyang'anya bunduki. Kisha akaanza kumwambia mama anataka kumfungua macho. Yuwataka kumfungua macho. Ololo ya ye. Yuwataka kufungua mama macho. Na mama akifungua macho, story zake ni kuisha. Na unaona huyu anafungua macho na hakufi. Kwani kuna nini? Anafungua macho na hakufi. Bahati mama alikuwa amebeba panga. Anataka kumfungua mama macho. Anataka kufungua mama macho. Mama akachukua panga sasa. Chukua panga akakata. Akamkata mkono. Hamuoni lakini anakata cho chote macho kiko hapa karibu na ye ye santa kata sabara bara kata design kama hiyo hapa basi bila shaka pale na kumwacha pale watoto wanashikana mkono cheki vinyama shikana mikono mwanzo unajua hapa basi it's a matter between life and death lazima kila mtu aone alimkata kata na kumwacha pale baharini style kama hiyo na kisha kuendelea hata hivyo aliendelea kukumbuka hapa basi bila shaka pale venye mambo yalikuaga ana sasa hawa na wao chakula imeisha. No help coming. We've got to get outside. Lazima tukatafute chakula. Where Charlie? Fi- Charlie akawaambia yeye alikuwa anafanya kazi kwa supermarket. Na akitoroka kwa ile supermarket, aliwacha amefunga mlango. Kwa hivyo anajua kwa ile supermarket kuko safe na kuko na chakula. Lakini shida ni kuwa hiyo supermarket iko mbali. Sasa wakati tunaezaje kwenda mpaka Paris supermarket ilipo bila kuangalia mama kadai technology GPS tunaweza tumia GPS kuelekea mpaka kwa supermarket tunaweza tukatumia GPS kuelekea mpaka Paris supermarket ilipo hicho ni kitu ambacho tunaweza tukafanya tutumie GPS hapa basi kwenda kwa supermarket Okay sawa edeni mleta chakula sisi tukule kiune kiudukea ngamono haleluya Sasa Otherwise mimi nitawaelekeza pale supermarket ilipo niwaambie dio hiyo Chali akaambua hapana Chali wewe ndio unajua hiyo supermarket Kwa lazima uwe mstari wa kwanza twende yes. wakachaguana John Markovic Tom Wana Sandra Barak Watumie GPS kisha dile gari likapakwa rangi nyeusi na ikafunikwa mashimo zote mwanzo unasikia shida mtazamaji ni kuona huyu saitani ukimuona wanafunika mpaka chochote chochote ambacho hapa basi kina kashimo wanafunika kwa hivyo Sandra Bark Chari Tom John Markovic Rusi wakaamua kuelekea watumie GPS kuelekea mpaka pale mapo lile supermarket lilipo sababu ya kwenda ni nini sababu ya kwenda ni chakula mbele kwa hili maskani lake hapa basi marehemu a, 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 Gregory Wong already chakula chote kimeisha na sasa wawezi wakatazama nje mwanzo wakitazama nje wataona saitani kwa hivyo sasa ni kuendesha gari wakitumia GPS hakuna kutazama right. check maneno hakuna kutazama in half a mile turn right onto bay street what is that, what is that? sijui unajua mimi sasa siangalii unaniuliza na unaona sisi wote tumefunga macho punde sipunde wakaona kuna kitu sensa hapa kuna watu walishakufa kitambo sasa ilibidi wapite juu yako inda kapita juu ya zile miili za watu nikikeu nikidu kioyo oyo haya all right ashalala check maneno ololo yaye 
Haya wanaendelea tu wanatumia GPS hakuna lingine ambalo wanaweza wakafanya ila tu kutumia hapa basi GPS. Ololo yaye wanatumia GPS. Kidogo hivi kumbe hapa basi bila shaka pale shetani alikuwa anapita akitafuta watu cheki venye mtaani kuna polea dogo brother wa pinzi watazamaji cheki venye mtaani kuna polea dogo brother wa pinzi watazamaji shetani yako area shetani yako area kuna kiudu uguke ana kigoma twende tu pole pole shetani yako hapa na wao na wake usio ni goma ndiye huyo shetani ndiye huyo shetani ndiye huyo amewazingira shetani kuna mtu ah kuna mtu anaendesha ni shetani shetani yako around lakini dinga lao ameweza kulifunika hapa basi na magazeti na wakaweza kupaka rangi nyeusi inaweza hata hawawezi wakaona shetani kumbuka ukimuona tu hivi kwa macho hata kwa kamera unaenda kujiua yeye gumadhi kawi unataka kutoka uende wapi Eh? Unataka kutoka uende utoke uende wapi? Fona fu mimi funasikia kwa fana gandi futoke kwa gandi. Ni shetani. Ndiye huyu anazingira. Ndiye huyu ako kila pahari shetani. Shetani ako kila pahari. Anataka hawa wamuone. Anataka sasa oh yeye gai watu tigire. Sasa kumbuka waliachwa. Olala yaye. Asharala. Aish. Wow. Kila mtu ajisikirie sasa hapa basi kila mtu aweze kukamata dinga. Kisha jamaa wetu akaamua kwenda bio kuliko shetani. Na anatumia GPS kumbuka haoni? Anatumia GPS. Gandi fumfuchi hofa funya nyi saidi yako sisi hata kama fulibacheko fana fusisi hapa futuniani futesekeko kandi. You have reached. You have arrived. You have arrived your destination. Wakafika kwa supa. Sasa wakaambia na kila mtu akitoka ni unatoka kuwa umevaria kipofu. Yaani umefunga macho yako. Kwa sababu shetani ako around. Saitani yuko area na anakuja design ya upepo na shida tu ni kumuona kwa hivyo sasa nitakuja design kama hii ya chadi anawaambia mlango iko wala zenye wizi twende tukiguzaguzaga twende tukiguzaguza mpaka pale mpaka tutapata mlango asanta sana maridadi mlango ndio hii tafuta master key maridadi pozi kibisha kwanza ako nafungua zenyewe chari mwenyewe ako nafungua they don't need the master key mwanzo chari alikuwa anafungua kumbuka chari alikuwa anafanya kazi hara zenye wizi kabla hapa basi shetani hajaanza kuwinda watu chali alikuwa anafanya kazi kwa hili supermarket kabla shetani hajaanza kuwinda watu na kwa hivyo wakadai chali akawaambia kuna dirisha chache zaidi na akawaelekeza pahali zilipo kisha na maana waweze kuzifunga na bishi hatimaye wakaweza kuzifunga zile hapa basi bila shaka pale madirisha design kama hiyo wakafunga madirisha design kama hiyo kisha hapa basi wakafua wakavua zile vipofu maridadi oh my god Kideke muere. Kwanza John Markovich akaona kamnyweso. Macrips, Musosi, Salana. Hapa kumejaa vyakula dogo brother wa pinzi watazamaji. Chochote macho wanahitaji cha kukula cha kukunywa sasa ni wabebe. Ni wabebe cha kukula na cha kukunywa. Hata nani halelele. Hata ukitaka whisky. Iko. Hata ukitaka whisky. Iko. Well, I'm glad I tagged along. This is truly the happiest place. Ah, kamu nyueso. Kamu nyueso. Ah, happy the end of the world. Sasa John Markovich. Alikunywa kamu nyueso akaanza hapa basi kujibamba. Mimi nilikwambia manapendaka sana mama mjamzito. Kwa cha kwanza nilia wewe fanfa ile majiwe mimi miko na haja sana na huyu mama mjamzito. Je, nasikia kama mama mjamzito ni kwanga mtamu sana. Sasa kiana mimi nakuja hivi naona sitajiki kufanya kazi kazi ishafanya tayari. Hivi sasa hapa mimi naona itakuwa na hardship nzuri sana. Kaza very sasa hapa hata tu hizo kusema ni hardship hapa itakuwa ni rugshik. Itakuwa ni mguu na salimiana na hii. Alafu nakuwa sasa hardship inakuwa ni rugshik. Alafu mimi nafanya nzuri sana. Kuzabu mama mama kitendo hili. Mama mjamzito ikiongeza muda kukula umeina inakuwa ni utamu sana. Sema hardship. Sema hardship. Sema hardship dede yangu. Kumana 
Ikunishana Mimi na mimi tukishikana Itakuwa sasa hii ni hard plus leg shake Tunisha kishiki na kwa ni tetema tetema <laughs> Yaki tunawini ngini Tetema tetema Ukiongeza Nyege za manza Inasima Nyege manza nyege manza Nyege manza Arabi kwa nyege manza nyege manza Inakuwa ni mina <laughs> Sasa wao wanarisikia mtu anapiga duru huku. John Markovic. Anashangilia mwisho wa dunia. Mama na yalikuja kuona tu ndege. Kishindwa watu wote wameweza kuuawa raizi. Ndege zilibakia namna gani? Tonyoni. Ndege yani. Hapa kuna ndege zenye ziliweza kusariana zenye uhizi. Na Mama Sandra Barak alikuja kushindwa. Itakuwaje hapa kuna ndege? Itakuwaje hapa basi kuna ndege? Itakuwaje hapa kuna ndege? Ala, ashalala. Itakuwaje hapa kuna ndege na zilibakia zikiwa uhai namna gani? Hi there. So Zitabakia namna gani ndege hapa basi kuwa uhai? The big 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 Amelewa to make John Markovich Gentlemen please Yes Douglas I would like to take this opportunity to make a toast to all of us because all of us collectively are making the end of the world great again Makos Oh. At we are making the end of the world great again. Yaani sisi tulisha watu wa huku na wazuri wakaenda biguni lakini bado tunasherekea. <laughs> Anaitwa John Markovich. Kumbuka alikonda picha kama vile red 1 and 2 na 3 bado. John Markovich. Kwa yeye sasa amekunywa kamnyweso. Sasa hapa basi bila shaka pale aliwauliza je hapa kuna pombe, kuna chakula, kuna kila kitu. Kwa nini turudi kwa nyumba? Lakini uh, Sandra Baraka kamwambia tutarudi kwa nyumba because we are not assholes. Tumewacha wenzetu. We are not assholes. We are not assholes. Hatuwezi tukakaa hapa na ili hali tumewacha watu wengine kwa nyumba. Lazima turudi kwa nyumba. Kai, sio shetani, wakasikia mtu anabisha. Sasa John Markovich maka ida pombe alikuwa amekunywa ikaisha. Negoma, negoma ragu dagu da. Charlie, what's behind there? Charlie ni nini hiyo? Ni mlango. Do you have to speak up? I can't hear you. Ni mimi Charlie nifungulie. Cover your eyes. What? Kila mtu avaria kipofu. There's a there's a person. Kila mtu avaria kipofu inaweza kuwa ni shetani. Haya. Lakini Charlie alimjua huyo mtu. Hello? Please let me in. I'm trapped. Fish fingers, that you? Fish fingers, is that you? Charlie? Fish finger, Charlie. Fish finger ni nani? Works at the supermarket with me. Works at the scene. Alikuwa anakuja hapa kwa supermarket lakini ni muenda wazimu. Ni mtu ambaye ni psycho, yani kichwa chake akio zuri. I got I got I got they tricked me. Who's they? Who you talking about? Are you there? Lakini hapa basi yule hapa basi fish fingers amemwambia namna gani? Ni 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 watu waliniambia niangalie. Atuangalie. Na mbona hujakufa? Hey. Waliambia niangalie, akaanza kusukuma na nguvu. Alianza kusukuma na nguvu. Lakini unasikia nadai at they tricked me. Kuna watu walimwambia angalie. Kumbe hapa basi bila shaka pale yeye. Yeye, yeye ni mtu aina gani? Anataka kuingia by force. Sasa Charlie akaona yote ni makosa yake. Mwanzo hapa basi huyu mtu akiingia, hapa ah, hapa maisha yao iko hatarini. Na najua jamaa anakuwa mwanda wazimu. Kwa hivyo alipita na yeye. Charlie alipita na yeye. Kumaanisha Charlie alipita akatoka kwa pande wenye. Kufika kwa pande wa nje akaona shetani. Kuona shetani akajigongesha chini. Charlie akajimaliza damu yake ikaloweka hadi kwa mlango makosa damu ililoweka hadi kwa mlango ni saini kama hiyo oye damu sasa chari ni kuisha maneno lakini kuna kitu moja wamejua huyo muenda wazimu 
Yeye already amefungua macho na hajakufa kwa nini? Tutakuja kujua. Alright. Mashallah. Na sasa ikawa ni hivyo hivyo hapa basi bila shaka pale wanichukua vyakula moja kwa moja wakiwa na huzuni mwanzo tayari. Chali ameweza kuiaga dunia. Chali amewaacha. Ala. Na wao waliona hakuna haja wakae hapa basi bila shaka pale na wenzao wako kwa nyumba. Walikuwa na nafasi mzuri sana. They had a chance wakae kwa supermarket lakini wako na hakuna haja ya kuwaacha. Kumbe naye mama alikuja hapa basi kubeba zile ndege. Sandra Baro alibeba zile ndege na kadai hizi ndege zina sense. Saitani. Na Sandra Barok hawasikizani na John Markovic. Mwanzo Sandra Barok anadai chari aliyokuwa maisha yao. Lakini John Markovic anadai Sandra ama hapa basi Charlie alijaribu kuatarisha maisha yao. Ana, wanaweza simbe si waweza kupata vyakula na kamnyweso. Angalau hapa basi kuweza kuporia siku kadha wa kadha hata mawiki kwa lile maskani. Watakuwa angalau wako uhai. Lakini John Markovic kuna kitu ambacho kiliweza kumstua sana. Ni kwa nini yule mwende wazimu yeye hakuwa amejua? Akashindwa sana. Time really was the charm for me. Kaza kubuka venye amekura maisha. Ameishi kukunywa kamnyweso na kadhalika. Na alikuwa anaona hataweza kuachwa kada ikira kia genyu wa kamo iso jiuturisha wa wacho hapa duniani manza kamambio kona bahati mimi niliwacho na nikona boro ayi oo kia kikui wewezi bebo wa mutu wa kona boro hata ujui ni ya nani utabebo aje utaenda biguni na muna gani yoni mawa kwa vijara babia hey nyewe uko na dhambi wewe siyo moja kati ya wana watu wa kebebo waenda biguni yani baka uko mjamzito na ujui mtoto ni wa nani manza kamambio diyo nyewe siku buki vizuri ni ya nani Juna jaribu kufikiria na wake una kiraya tu milioni go leo. Umeona chanya kilifanya uachwe. Ulinyoroshwa na watu wengi. Baada ya kunyoroshwa ukapata miba. Miba hujui mtoto ni wa nani. Heli mimi kazi yangu ilikuwa tu nikukunywa ego ni wakaliko. Wacha nichanganye whisky na vodka. Niwe nimetengeneza cocktail. Alafu niweke gin na brandy. Hiyo kile cocktail kali mno. Mwaza kama wabia sasa wewe unasema Kama wabia kukunyo pobe tu kwa nini dhabi Iyo tu di imefanya ni watu we Kambia manze wewe shida hapa kwaza kunyo kawai ni mtoto wako walewe Wewe kira ka udada Kuna kusema ati unafanya dhabi Olede tumewacho wa sisi wenyewe ni wateda dhabi So kunyo chenye unakunywa Tuko kwenye mwisho wa dunia Sasa tumabakicha kuchomeka Tumebakisha tu kuchomeka eh. Okay, tukenyue raka, tuogere na mwire maguta. Tukunywa hii. Eh! Na kwera go shura to go shura. Ile kuchomeka tutachomeka miaka 1000 inakuja. Hujaiona. Haka kunywa kamunyweso. Hata mama Richa anakuwa ni mjamzito. Kumbe hawa na waliiba chakula na gari wakaamua kutoroka. Felix na Rusi waliamua kuiba gari watoroke. Hai. Kaigo maigira. Niki, wee, shetani ya meingia, nimesikia mlangu wa mefunguliwa. Nimesikia mlangu wa mefunguliwa. Lazima ni shetani ya meingia. Funge ni macho tuangalie. Kuja kuangalia parigari zinawekagwa, Felix and Lucy, wameiba vya kula, wakachukua gari, na wakachomoka. Mbaka shoso haku wa mini Kwa nini hawa watu wafanya kitendo kama hicho? Kwa nini hawa watu wafanya kitendo kama hicho? Kwa nini? Kwa nini wafanya ama watende kitendo kama hicho? Ili hali hapa basi wanaona hapa basi venye situations review 24 hours Akiwa kwa muto Kumuka yale yote tunaona mtazamaji Na ndiyo nakuambi uperekane na mimi unyo na mdogo mdogo Yale yote tunaona Mama nakumbuka Lakini kwa sasa hivi Mama yuko mtoni Akiwa na watoto wawili Na Badwa nendria kutamba 
Ashalala. Masaa ishilini na mane. Masaa ishilini na mane. Amekuwa pale mtoni. Akingangana kutafuta kama atapata pahali mbapo kuna mane. Kidogo hivi. Alikuja kipata kuna merikibu frane moro kwa garazi. Kuna meli frane likuwa garazi. Uwizi. Kidogo. Mtoi moja. Haka anguka. Nakumbuka haweza katua kile kipofu. Haweza katua kile kitamba ambacho wamefunga macho ya ni. Haweza katua kipofu. Mwanza katua kipofu na kufa. Tukua yule mtoi hii. Fasta fasta hapa basi bila shaka pari na kumaragisha ndani ya nile menekebu Wae Wololo ya ye Ashalala makosa Haliweza kufauru kumpata yule mtoto Lakini Hakaweza kusikia maji metulia Hii kona maana bishi Haliweza kujua obvious Wako kwa ufu wa bahali bada bada ariweza kujua mara moja kwamba na kuitibishi unasha kapare wako kwa ufu wa bahari uko waje niko poa uko waje niko poa mtoi uko poa kumbuka ndi ufungue macho lazima ujifunike na branketi ini kumanisha uoni hewa kulo pandu wa nje najua kwa ufu wa bahari mama kamo kutafta ngarao hapa basi chakula branketi ngine wakukufu wa muto yani na kwa hivyo akaamu hapa basi bila shaka pale kuchomoka awaache watu wa hii awatafutie kitu na hata akitafuta hawezi akafungua macho kwa vyo vyote vile hawezi na hafai kufungua macho kwa hivyo kambia watoto musitoke hapo musifungue macho hata nini kitendeka musija mkajaribu kuchomoka hapo alright mama akafunga kamba ama kipenda uzi akafunga uzi disaini kama hiyo kisha akakuja hapa basi bila shaka pale akifanya nini akitambaa tambaa anataka angarao kutafuta uh, kitu cha kukula na kadhalika ala na huyu saitani anakuaga tu nje kwa ukiingia pale popote ndani ya nyumba shetani hawezi kuingia anakuaga tu upande wa nje maka sikia hapa kuna kimaskani endelea disaini kama hiyo kutafuta tu hapa basi pahari mbapo anaweza akapata mlango na kuhivyo mama aliweza kuingia hapa basi mbaka ndani ya lili maskani disaini kama hiyo maradadi mama aliweza kuingia ndani ya lili maskani disaini kama hiyo shasha asanta sana maradadi pozi kibisha Wana kondani ya maskani Akavua kipofu Kisha Maridadi Kauna lile maskani hapa basi Bila shakapare madrisha zimewe kwa pazia Kumanisha Saitani hawezi akaonekana Kisha fasta Kamba ikafika mwisho Kuvi sasa lazima Aifunge pali frana Alichukua kamba basi Akaifunga kwa kitanda Speedy speedy Irikisha Ajua pali ya mbapo Wamewacha watoto Kumbuka hata tazama Ata tumye lile kamba Maro wamefunga Aende naro Mbaka pali ya mbapo Ni kwa ufu Hapa basi wa mto Asante sana Gara na yeye Akajifungua Mama bado anachukua tu vyakula to mkebe na kadhalika na kisha hapa basi unatumia gatule tu ndege kusense kama kuna saitani ndege zikiona saitani zina sense toine akasema ah nini gona gora magoro zaidi kare kagaro mama akiwa ameporea disaini kama hiyo kitanda kikatingika akajua bas Saitani leo hii Ama ingia ndani ya nyumba Makosha Mamari sikia na mna hii Akajua sasa saitani ama ingia ndani ya nyumba Makosha Ulolo ya ye Aha Saitani ama ingia ndani ya nyumba Ayy akaona hamepita Na kaona ukiona ikamba ikitingika, saitani ya wezi guza kamba, akasiki imeregea. Akajua mtoto, lazima amecheza na iyo kamba. Fasta, fasta, akafunga macho. Akaregesha kile kipofu chaki. 
Asanita sana kisha sasa ni kuchomoka mbio mbio mwanzo amechukua zile vitu alikuwa amekuja kutafuta. Sasa ni kutumia kale kakamba ama kale kauzi ambako aliweza kufunga lazima akatumie basi kutambaa nako mpaka pale mpaka aliweza kuacha watoto. Ala mpaka pale na ambapo alikuwa amewacha watoto. Tumia kamba. Ala mashallah mbio mbio tegwa. Na nasikia kabisa kabisa dalili za shetani mpaka anapiga marasasi. Anasikia dalili za shetani kabisa kabisa mpaka anapiga marasasi. Lakini shetani usipomuona Something is wrong. Something is wrong with Mali. Yes, something is wrong with Maroni. Ana. Mbiu mbiu. Kuelekea. Sasa huyu mtoini akajifunga kamba. Dadhi komorora. Kale sasa Kagaro. Kagaro kaliweza kuchomoa hapa basi bila shaka pare nini? Kagaro kaliweza kujifunga kamba ili sasa kamba inaweza tufuatwa. Kumfuata. Mama anatumia uzi. Sasa wacha afike apate maskini. Garo ametoka. Baby girl alichomoka sasa ni kwenda kumtafuta hapa basi Sandra Baraka. Bololo ya ye. Amesikia marumuri wa marasasi kadai hapa basi wenda kuna hatari. Oye mtoi. Chunga sana usikutane na saitani. Ndiyo huyo saitani. Ndiyo huyo saitani. Ndiyo huyo saitani. Ndiyo huyo saitani. Saitani ndiyo huyo kiona upepo najua saitani kidogo. Mtoi. Chukuliwa. Vurutua. Makosa. Ulolo ya ye. Kavurutua. Kumbe ni mamari chukuli ila kamba. We. I told you never to move. Karibu chukuliwa na saitani. Ni mamari mvuruta dugu brother wapinzo watazamaji. I told you never. Mama. Hii. Hii. Nimesikia nimesikia usiwahi jaribu kutoka hapa Niliwaambia usiwahi toka hapa unatoka 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 unaenda wapi Kwa nini utoke Tudio Usiwahi toka Alright mama bado wako mtoni lakini hata hivyo aliendelea kukumbuka hapa basi venye mambo yaliweza kupolea baada hapa bisi ya Felix na Rusi kuchomoka Felix Rusi wamehepa na vyakula Chali ari dedi Mama ni mjamzito Sandra Barak ni mjamzito Na sio yeye tu ambaye ni mjamzito hapa basi kwa East Code kumbuka kuna Orenvia ambaye vile 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 hapa basi bila shaka pale ni mjamzito. Na kwa hivyo ilikuwa ngapi hapa basi bila shaka pale kama kuna kitu na ambacho hawajui ni kesho itakuwaje. Mwanzo ni kweli wanaweza kupata vyakula na vyakunywa. Lakini watakaa hapa mpaka lini? Wataishi huko mejifungia hapa mpaka lini? Kesho itakuwa namna gani? Maisha itakuwa namna gani? Hata hivyo Tom alikuja kujitetea hapa basi kwa mama akamwambia maisha venye alivyo sasa Ni ukipatana na mtu ambaye mnasikizana mnakaa na yeye Mwanzo hakuna pahali sasa ataenda pata mtu mwingine Alimwambia unaona hii Hii Ili kwa mpenzi wangu Lakini wakati aliona saitani Alienda katafuta sufuria moja kubwa zaidi akajikaanga na akajikura akanunua kitugu akakija moto kubwa akajikaanga ogori tafutaga mtu nejedaga modo wago ikarania nejedaga modo wago torania akaanza kumwambia mama akamwambia na mimi niko na mtoto kwa hivyo Maybe we can make it. Walianza sasa kupendana. Hata kama ako na ujamzito. Lakini jamali muambia mimi. I can live with you. Mimi naeza kuchukua basi mwanzo. Unasikia hapa basi mimi na itaje mtu. 28 hours on the river. Mama ako pale mtoni hapa basi for 28 hours. Ako pale mtoni for 28 hours. Mama ako pale mtoni manzi for 28 hours. Bado napige mwashinienu wakitafta hapa basi. Bila shaka pale wali omuita. Kama wataweza kumjibu. Ala. Ashalala. Mama. Bado napige piga mawashiliano huku akikumbuka venye alibakia kuwa peke yake pale mutoni wakati mmoja akiendelea kupiga mawashiliano 
alisikia kuna watu wanaongea kwa mlango kumbe ni Olympia alifungulia mwezi frani kwa jina la gari Asante sana. Watu wanasemaga mimi ni mwada wazimu na misi wa mwada wazimu. Wee, 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 uyu nae ni nani? Ni nani uyu? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini umuruhusu? Toma alikuja. Uyu ni nani? Kwanza angaliu kama macho hake kumzuli. Fugua, fugua macho kwa za watatu angaliu ni mutu ina gani. Who are you? Uyu ni nani yaka angaliu wa ee. Hako natu vitabu hapa. Angaliu, who are you? Wewe ni nani? Kwa nini ulimfi umeweza kumfungulia? Kwa nini? Let a stranger in um na ruhusu mtu na kama yeye ni shetani amejifanya mtu mama akasema mimi nimekumbuka venye wakati mkabu na mjanifungulia nilikuwa na shida na naogopa nilikuwa kule upande wa nje nikasikia mtu anaomba kufunguliwa nikaona tu nimfungulie juu hata mimi mliniweza kunifungulia hiyo ndio sababu yenye mifanya nimfungulie mwanzo nimemhurumia nikaona ni mtu tu kama mimi na wakati nilikuwa upande wa nje nilikuwa naogopa sana kabla na mjanifungulia wewe na wewe yo adu mugaa je tago ajora tede mugoroki Watu wana sababu mimi ni mwadawa. Ati mwada wazimu. And na unataka nini? Mimi nataka tu pali pa kupolea. Watu watu wamekufa. Lakini John Markovich akadai huyu mtu lazima aende. Yeah. Ya kwanza ni mwada wazimu. Na yule mwada wazimu wenye alikuwa rafiki yake chari ilibidi chari ajitolee amuwe. Lakini jamaa kadai mimi sio mwenda wazimu hivyo niko ronde mguruki hani Mimi ni mwenda wazimu kidogo sana Kwa hivyo msinifteriti ati ati mlifukuze tafadhali wacheni nikae hapa kawaida wazimu kagu ni kadogo sana kadogo sana akajafikia uh, uh, kiwago ya wenda wazimu ya kufukuzwa tafadhali niko na wenda wazimu mdogo sana tafadhali msiniue tu tafadhali msinimalize msinimalize tafadhali Naomba tu mkubali nikae na nyinyi hapa. Dini mgoro kiogua muono. No hani mimi ni mwanadamu wazimu tu kidogo tu. <laughs> Naomba mwenye huzu nikae. Sasa walimhurumia. John Markovich akadai hakuna. Lakini wakicha kitundege tumetulia. Na tundege tukiona saitani tunapiga nduru. Mm. Dini mgoro kiohani. Mimi ni mwanadamu wazimu kidogo tu. Lakini kuna watu walikuja wakanilazimisha nifugue macho. Asa. Ulifugua akawadanganya hapana si kufugua Risk. lakini kuna kikosi kinalazimisha watu wafugue macho kuna kikosi kinalazimisha watu wafugue macho ati kinalazimisha watu kikosi cha aina gani kikosi cha weda wazimu weda wazimu wakiona saitani hawakufi leta ibunduki huo mtu lazima atoke nje lazima atoke nje Got. Unasikia unasema wewe ni mwenda wazimu kidogo na ati wenda wazimu wakiona saitani hawakufi wanaanza kulazimisha watu kufungua macho na mwakodhi lazima uende huyu ni mwenda wazimu Ranger. na mwenda wazimu wakiona saitani hawakufi wanalazimisha watu wafungue macho ametuambia yeye mwenyewe na unaona yeye hajakufa kwa hivyo huyu jamaa ni mwenda wazimu na atakuja kutulazimisha kufungua macho. More. Lazima tuweze kumuua ama tumtoe aende. Until... Lakini so so yeah. alikuja kapata John Markovich akampata moja. Wacha huyu mzee wa alika yagu akae hapa. Mm. Soso ameona kumekuja kama mzee kalika kake. Kalika yake. Oh, asante sana soso. Asante sana. Uh, najua mimi ni walika yako. <laughs> Dio tuko walika moja mabo mosori. John Markovich aligongwa kichwa. Lakini John Markovich alikuwa na dai huyu mtu lazima aende. Mwanzo anasema yeye ni mwenda wazimu kidogo. Na mtazamaji umesikia huyu gari amewaelezea ukweli na akawaambia na ni ukweli dogo brother wa penzi watazamaji kwamba na kwa eti mwenda wazimu akiona saitani yeye hakufi. Mwenda wazimu akiona saitani wanatengeneza kikosi cha kurazimisha watu wenye wamefunika macho wafungue. Kwa nini? Ju mtu akuwa mwenda wazimu anakuwaga na saitani ndani yake. Kwa hivyo ni kumaanisha mwenda wazimu walishaona saitani wakazoea. Kwa hivyo wakimuona hata walazimisha wajiue kwa sababu wao na saitani wamezoeana kufanya nini? Kuonana na kuogea na kufanya mambo pamoja. Ndio sababu wenda wazimu wenda 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 wazimu wakimuona shaitani 
shetani hawakufi wala hawajui wao wanatengeneza kikosi cha kulazimisha watu ambao bado hawajamuona saitani wa muone na hawa watu wengine wa kawaida wakilazimishwa muone saitani na wao sio wenda wazimu wanajiua lakini mwenda wazimu akimuona saitani yeye hafi wala hajui kisha na maana mwenda wazimu na saitani wamezoeana ushike na uelewe vizuri zaidi dugu brother mpenzi mtazamaji wa ala on the same basi resha kapale kama nivyo hivyo arza nyewe hizi hapa basi resha kapale hawa wote wawili ni waje wazito kwa hivyo wanajadiliana wanabonga vinye ambavyo wataweza kusaidiana in case hapa basi taabu iweze kupatikana na ajabu ni kuwa wao walipata mimba kipindi kimoja kwa hivyo hata siku kujifungua mtoto itakuwa vile vile hapa basi ni kipindi kimoja mama kwa jina la Orenfia wakuwa hapa basi bila shaka na mwanzo wetu Sandra Baraka aliweza kumpatia hapa basi kaza wa Edison kama hiyo hiyo yote mama anakumbuka na bado yuko pale mtoni sasa kapita tayari bishi dakika ama masaa 38 na nane masaa 38 na nane ingawaje mama bado anakumbuka lakini yuko mule mule mtoni akitafuta pale mapo kuna amenika kunaweza kuwa na amani lakini kufika hapa aliambiwa watoto namna gani watafika pale mapo kuna rapids na moja wao lazima atajitolea akufe i need to talk to you about the rapids The rapids are where the water gets very bumpy, it's very loud. It's very dangerous and it's going to be the hardest thing we have ever done. And when we reach them, one of you is going to have a very important job. One of you is going to have to look. One of you is going to have to look. Moja wenu atajitolea aangalie, aniambie tuende njia gani. Na kwa hivyo akiangalia lazima atakufa. Kwa hivyo moja wenu lazima atajitolea kukufa watoto. Unasikia boy unasikia girl? Nani ata Huh? Well, if we see something. I'll do it. Kijana akasema I'll do it. Akaambua hapana. Mimi ndio nitasema nani ataangalia. Kazi yako ni kuangalia, uniambie mwenye tutaenda. Juu sasa tumefika kwa rapids tuko karibu kufika kwa rapids na tukifika kwa rapids yani pale mapo maji kuna mawe kuna nini njia lazima mtu mmoja ataangalia aniambie tuende njia ngani na of course mtazamaji kumbuka kuangalia ni kukufa na umesikia ameambia wale watu hii itafika pahali mmoja kati ya wale watu hii lazima ataangalia akiangalia wakufe akufe mmoja wao lazima ataangalia na akiangalia hapa basi lazima atakufa. Okay. Sasa mama ndiye atachagua ni mtoto mgani atakufa. Alright. Haya huyu jamani unasikia sio 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 kamili. Ni ako na wazimu fulani. Ni mtu sababu lijora, yani ni mtu ambaye ako na kanda wazimu ni mtu kama wa mohunyu. Ama joroga kemakia. Ama yule nani huyu wa huku donyo jaro githuliagi. Sio kama mnamjua. Ama kemei gogoni watu yani mwenda wazimu yani mtu ambaye ni mwenda wazimu kiasi <gasps> kumbe ilifika wakati sasa Orenvia akasikia kujifungua mtoto Orenvia amesikia kuj... amefika wakati hapa basi anasikia kujifungua mtoto na hapa tuna tundege tunye huanga tuna sensi saitani alright sasa hapa basi ni aweza kusaidiwa Orenvia huyu naye baada kugongwa kichwa alifungiwa Mama na yeye Sandra Barak wakati wake pia ukafika John Marko vicha kamwambie nifungulie nikusaidie Imefika wakati sasa wa kujifungua watoto na wameshikwa wote wawili mama juu yafanya namna gani atindi alikuwa mshughuliki hapa basi bila shaka pale Orinfia lakini vile vile yeye pia ameweza kufika pahali e, we toka wa mama anataka kufanya mambo zao toka ni ni, ni masaya wa mama kufanya mambo zao eda ukae na hapo hivyo mama hapa basi imefika wakati wa kujifungua mtoto sasa toma alifika na kaona kile kitendo akamwambia we kuja 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 nikupeleka huyo mwingine kuba nikushoshoa kwa hapa atafanya hii maneno acha machukue mapeleke pale kuna shushu shushu mnajui nami ni kusaidia watoto wakuje duniani watoto wakuje duniani waendelee kutabika olympian ya huyu oi 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 
Sorry. Upande mwingine Meshi ana shaka pale naye ndio mama. Sasa ma, so show wako hapa ni kuwachugulikia. Oh. Alikuja kuwaletea pilipili wa kule ili waweze waacha waweze kusikia uchugu mzuri, uchugu mzuri ya mara moja ndio watoto waweze kutoroka. Kisha akaekwa mziki hapa basi bila shaka pale star kama hiyo. Yule uh, gari aliweka mziki. Lakini mtazamaji hebu tazama ile bag yenye gari alikuja nayo. Mwanzo amini usiamini. Gari yeye amemuona saitani. Lakini juu yeye ni muenda wazimu hakukufa. Wololo yaye. Ashalala. Juu yeye ni muenda wazimu hakudedi mwanzo mpaka amechora venye yule saitani anakaa. Sasa wale amjua hiyo na saitani nataka kuwaonyesha ndio mtazamaji hapa duniani hakuna mtu atawayeonesha vitu migi kama mimi angalieni leo hii nawaonyesha saitani na uchuke kukufa ukiona saitani kwa hivyo uangalie uone saitani ukiwa umefuga macho mtazamaji jifunga blindfold mtazamaji jifunga blindfold dude yo saitani na mtu anaona saitani anaenda anajua upande mwingine meshi ana shaka pale ndio hayo oi eho iho kihila kabisa kihila kabisa boy. mtoto akatoka it's a boy sandra baraka akapata mtoto wa kiume sasa mimi amekuwa baba mara moja amekuwa baba mara moja eh yawa msk mfurahia sana ne huyu akaendelea kuchora zile picha zote ameshaiona za saitani lakini huyu tutundege tuna sensigi saitani kwa hivyo akachukua tura tundege akatuweka kwa fridge Huyu sio mtu wa kuaminika dogo brother wa penzo watazamaji Huyu huyu sio mtu wa kuaminika hata kidogo E kuja wanifungulie Sasa John Markovich ndiye alishindwa itakuwaje huyu jamaa anachukua ndege anafungia kwa fridge Akajua bas Huyu sio mtu wa kuaminika Mogoroki kisha masikini akatoa pazia mwangaza uingie Unaona akatoa pazia mwangaza uingie Tom dear shindo what is happening mwanzo aliona mpaka zile picha Nero sasa usio saitani ni picha kwa hivyo hii ukiona picha uweze fanya chochote We Uja mana freeze nyoni anaweka ndege kwa freezer Chama hicho kona michoro. Yaani shetani nige fofoi. Shetani anakaa kibuibui. Wewe, Gary, what are you doing? Akatoa zile ndege kwa freezer jamaa wetu. Shotgun. Huyo niletee bunduki huyo mtu sio mzuri. Gari akaona Tom atajua. Pigwa hapa basi nyungu ya kichwa kazirai. Uy. We ni fungulie mbona unafanya hivi? Kuangalia macho akaona huyu. Huyu ameona saitani. John Markovich madirisha zikafunguliwa. Madirisha kufunguliwa. John Markovich akafunga macho na mikono yake. Mwanzo hataki kuona saitani bila anajua akiona saitani. Hapa basi ataweza kuuyaga dunia. Atajimaliza mwenyewe. Gari. Gari ni mwenda wazimu na ni moja kati ya watu wa mwanarazimisha watu kuona saitani. Mama na wao wana habari kina mama raizi. Mwanzo punda sipune na orifia. Alipush. Kau. 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 Kale tu ni kaseo mono bere bere. Ariweza kupata mtoto wa kike na yeye ndio huyo. Asante sana. Akatoto niko hako basi ka kike. Akapata orinfia. Sasa hawa Sandra Barak wakiwa hapa basi bila shaka pale na orinfia pamoja na yule mama hawajui vyenye ambavyo gari anafanyia watu. Kwa hivyo amepata katoto hapa basi bila shaka pale ka kike yule mama kwa jina la orinfia. Mama kwa jina la orinfia amepata katoto ka kike. Washalala. Na hawana habari kwamba na keti gari basi ni mwenda wazimu. Lakini hapa nipo warijua mwanzo gari alifungua dirisha makosa. Na unaona kuna watoto wawili wamezaliwa tu sasa hivi na kuna yule shosho. Dirisha oneni saitani. Makosa. Mama akafunga macho lakini kidogo Olivia akachungulia kuchungulia saitani akawa anapita na ukiona tu saitani 
unapata appetite ya kujiua huyo orinfi ameangalia amepata appetite ya kujua mwanzo saitani alikuwa gana pita shetani alikuwa na pita arazo nyawizi saitani shetani alikuwa na pita arazo nyawizi sasa mama alifunga macho lakini akamwambia nipatie mtoto wako nipatie mtoto wako nione mwanzo ameshajua sasa kimeumana nipatie mtoto wako nione nipatie mtoto wako nipatie mtoto wako nione nipatie mtoto wako nipatie mtoto wako akachukua mtoto kumbuka yeye ajaangalia nje ameangalia tu mama kisha sasa Maliza. Shoshua naye ndio huyu amefunga macho. Shoshua amefunga macho lakini alilazimishwa kuangalia. Cheki, maskini soso, alilazimishwa kuangalia maskini wa Mungu. Shoshua alilazimishwa kuangalia. Kuangalia shetani alikuwa anapita. Mama akaona saitani. Kuona saitani kama ilivyo kawaida, akajipiga kama kasi ya shingo kujimaliza cheki ya masikini soso wo ya likuwa mengangana sana asitazame lakini alifunguliwa macho cha lazima kwa hivya kajipiga hapa basi bresha kapale makasi ya shingo ni saini kama ya kujimaliza mwanzo rivyo kawa hindi ukiona saitani unajimaliza ukiona tu saitani unajimaliza wa shalala kisha kama ambia sasa mama lazima wewe na watoto muwezi kutazama sandra barak wewe na watoto hii lazima muweze kutazama lazima muweze kutazama lazima mutaangalia lakini kidogo hivi John Markovic na amefunga macho sasa gari anajificha wao hiyo see wao hiyo hiyo fungua macho fungua macho ili unipige risasi fungua macho ili unipige risasi fungua macho unipige risasi John Markovic na hataki ku miss anajua bunduki haina risasi nyingi Pigara sasa lakini alimpata tu ya mkono. Alimpata ya mkono. Kisha akaendelea kumtafuta hapa basi bila shaka pale aweze kumpiga marasasi. Akaambiwa lazima uangalie. You must see. Kamata, wote wawili. Teremuka vipi? Mbaya sana hadi kule upande wa chini. Makosha. Wololo yaye hadi kule upande wa chini. Aish, kisha kachukua makasi. Maskini John Markovic akaskumua makasi ya moyo. Chukua. Alisukumiwa makasi ya moyo kumalizwa. Uko naambiwa fungua macho uone. Fungua macho uone venye ni kuzuri. Sisi wenye tumeona saitani tunaonaga vizuri sana. Tuliishi na mashetani ndani yetu lakini sasa tukamuona na macho. Ni wakati sasa na yeye kijana wetu anajisikia akaamua kuchukua bunduki lakini bunduki lilikuwa karibu sana hapa basi na nani na gari bunduki lilikuwa karibu sana na gari bunduki lilikuwa karibu sana na gari omakusha bunduki liko karibu sana hapa basi na gari akachukua bunduki oye kuchukua bunduki mama arestia tumori wa marasasi cheki makosa mama akajua basi She is next. Yeye na watoto. Mama akajua she is next na watoto. Mama akajua nao she is next. Yeye na watoto. Ni wao wa connect. Ololo yeye. Kila mtu wa rais ameuawa. Kila mtu ameuawa oye mama anashindwa sasa yeye ataua waje na watoto. Idi wasi watokio rawa. Ni mimi mako hapa. Mama wewe yonye ngao. Wa tuchomoke Tom alikuja kaambia mama tuchomoke ni kwa bahati tu hapa basi bila shaka pale ya Mwenyezi Mungu nimemeza kumpiga huyo jamaa marasasi walala yaye kwa hivyo kwa wale watu wote walikuwa basi bila shaka pale mpare ya kwali la maskani ili baki ya tu Tom na manzi wetu Sandra Barak kwa wale watu wote ambao walikuwa gara za nyowe hizi kulibaki ya tu Sandra Barak hapa basi bila shaka pale na Toma Mwaka nenda mwaka rudi wakaishi kutreni wale watoto kuishi kama vipofu. Wakawapa kengele fulani huko akamwambia in case wakati mmoja tutapoteana mnapiga hiyo kengele. Wakawafunza kutumia kamba. Yaani wanaishi kama vipofu wakatreniwa namna kipofu wanaweza ishi na kadhalika. Wanishi kupiga simu wakitafuta kama kuna mtu angarao basi atawai weza kuwajibu waweza kuwasaidia. Mwanzo unasikia hapa basi sasa wameishi wakiwa wote watano for five years. Sasa chenye macho alikuwa anafanya ni kwenda kwa zile manyumba ambazo ziko hapo karibu wanatafuta vyakula wanasosi. 
vivyo hivyo mwanzo maisha imekuwa ngumu sana watu wengi sana waliweza kuiga dunia manyumba ziliwacho zikuwa hazina watu mashamba hakuna mimea kwa hivyo ni kwenda kwa nyumba basi mnatafuta kama kuna kitu cha kula zile hapa basi vyakula vya mikebe hizo madawa hapa basi na maza kuongeza mwili nguvu na kadhalika hizo ndizo waliishi hapa basi kutumia mbele maisha hapa basi ni ngumu zaidi mama alikuja kapata night dress na akadai leo hii atavadia kare night dress kisha akabeba hapa basi tule tukengele huto ni tutakuwasaidia ku survive bidhaa za mawashiriano lakini punde si punde uenda wazimu hawa kazi yao ni kulazimisha wale watu ambao bado uh, hapa basi wamefunga macho wafungue kikosi cha uenda wazimu upande wa nje kuna kikosi cha uenda wazimu upande wa nje dugu brother wa pinzi watazamaji ndicho hicho kinatafuta watu wenye bado wako uhai kiwalazimisha kufungua macho mama alikuja na yeye hapa basi kutumia ile kamba mbiu mbiu kumbuka amefunga macho anafunguaga macho tu akiwa ndani ya nyumba akiwa ndani ya nyumba tu ndiko hapa basi anafunguaga macho otherwise akiwa ndani anafunga alright asante sana mardadi hatimaye basi alikuja kumwambia jamaa wetu wenye mekuru pande wa nje kuna kikosi cha uenda wazimu na wamekaa hii miaka yote wakuwa wanaongeaga wanasaidiana wanapendana wakiwa wawili na watoto wakawa wakubwa mama kumbuka mtoto wake ni boy mtoto wa Rimfia ni yule girl na hata hakuwapatia majina mbele hata yeye mwenyewe hakuwa anataka mtoto kwa hivyo aliwaita boy and girl girl ni yule mtoto mwenye aliwachiwa hapa basi na Rimfia boy ni mtoto wake hajawahi wapa majina na kwa hiyo miaka tano wamekuwa hapa basi bila shaka pale na huyu jamaa wetu hata hawajai nyoroshana kwivyo hii hata toma lishidu hai miaka tano drive the ferry dry spell ya miaka tano hai atagamia iwezi vumilia atagamia haiwezi vumilia mamako na kanaiti dress kazuri sana ka sexy okay. mamako mwabia si uvaya haka nione si ujaribu kuwa mwanamuke hata kama ni nini hata kama maisha ni ngumu Mama kama mwambie unasema konyota mimi ndio wa monyota original <laughs> Mimi ndio wa monyota original miaka tano dry spell Ha? Huh? Miaka tano jamaa kaamua kunyorosha mama miaka tano Hilo kama ni mtu kama mimi nikae miaka tano ni unaona macho yangu ikitoa maziwa Mtu <laughs> miaka tano Kama kuna siku ingine nilikuwa nimekaa tu wiki tano. Nikaanza kuona nilikuwa na nudu kwa mapua. Bana cheza. Sasa hawa wamekaa miaka tano lakini leo hii walinyoroshana kabisa. Baka mama akasikia kweli amenyoroka. Kumbe wa hapa ndipo waliweza kupigiwa simu. Walipigiwa simu na jamaa fulani kwa jina na Rick. Rick akawaambia kuna jumba fulani ambalo liko kwa msitu. Na hili jumba kufika haraka pengine upite kwa muto. Itakuchukua kama siku mbili hivi. Kufika kwa muto. Yaani ukipita kwa muto itakuchukua siku mbili. Na ukiweza kufika kwa hili jumba ambalo liko kwa muto hapo watu wanakaa kwa amani. Na kuna watu wengi ambao bado hawajaona saitani na kwa hivyo kama wanataka amani wakuja hapo. Kwa hivyo nilipokuja kuchukua ramani ama ukipenda map, kuchukua map, wakatazama na wakaona hapa basi kupita kwa mto itawachukua siku mbili. Lakini kuna pale ambapo kuna rapids. Ina maana kuna pale ambapo hapa basi mto umefurugika zaidi. Na wakafahamishwa pale ambapo kuna rapids, ani, yani pale ambapo hapa basi mto umefurugika zaidi, itabidi mtu atazame itabidi mtu mmoja aangalie ili aambie wale wengine direction zile mzuri. Kwa hivyo kama wako wengi lazima lazima mtu mmoja atajitolea kukufa ili wafike kwa jumba ambalo liko kwa msitu. Huko kwa jumba ambalo liko kwa msitu ndipo tu wanaweza wakapata pahali pa kupumzika. 
lakini Sandra Barok hakuamini ile story. Sandra Barok hakuamini. Ukwa kama wapita kwa mto, wakuja kwa msitu, kuna jumba ambalo kuna pahali ambapo kuna amani. Watu wanakaa vizuri na kadhalika. Sandra Barok hakuamini. Mwanzo redai hapa basi huenda ni watu kama vile gari, huenda wakafanywa vitendo kama vinya gari aliweza kufanyia. Lakini jamu yetu tomo anamwambia hapa basi, let us take the chance tujaribu. Wakawa wanavurugana hapa basi bila shaka pana na wanabishana, kisha na maana Tom anataka waelekee hapa basi watumie mto waelekee pale mapo aliyoelekee uh. lakini Sandra Barak anadai hawawezi wakaamini mtu yoyote mwanzo gari walimwamini akakuja kamaliza wenzao wote kwa hivyo Sandra Barak anadai hapa basi bila shaka pale yeye hawezi akakubaliana na huyu uh, Tom waelekee pahali ambapo Rick aliwaambia ana lakini hata hivyo basi wakajaribu Rich na kuwa kuna mambo mingi kuna mateso kuna hapa basi bila shaka pale mambo ya kuogofisha na kadhalika hapa basi lazima wakae wakivalia kipofu wakiwa nje hiyo nataka uelewe vizuri zaidi mtazamaji lazima wakae wakivalia kipofu wakiwa nje lakini wakiwa ndani ya nyumba mambo basi yanakuwaaga vizuri alright kwa hivyo jamaa hiyo endelea kupatia watoto hadiri anawaambia msije mkajari one day one time tutafika pahali mtacheza na watoto mtapanda juu hapa basi ya miti mtasherekea na kadhalika lakini Sandra Barok alikuja kaita watoto Time for bed. But Tom is telling a story. Yeah, Tom is telling us a story. Say it again. Boy, girl, it's time to go to bed. Nasiwaambi tena. Lakini girl ananyeta. Kwa nini hutaki tupatiwe story? Right now. Bed. Right now. Kwa kitanda. Lakini Sandra Baruka alikuja kumuuliza, "Kwa nini unadanganya watoto?" Kwa nini unadanganya watoto ati kuna usiku maisha yatakuwa mazuri? Please. Lakini Toma kamwambia hata kama maisha ni mbaya namna gani? You have to give them hope. Lazima wapatie hope waone mambo itakuwa kuwa mazuri. Wacha kuishi na watoto disaini kama hata hujawahi wapatia majino na waitaga boy girl. Nini mbaya na wewe Sandra Barok? Life is more than just what is, it's what could be. What you could make it. You need to promise them dreams that may never come true. You need to love them knowing that you may lose them at any second. Okay? They deserve dreams. They deserve love. They deserve hope. They deserve a mother. They deserve a mother. You haven't given them names, man. Mm. Boy and girl. Jifanye mama yao. Sasa unawaitaka tu boy na girl ni maisha gani? Eh, mama kama bia au sasa sasa unapiga piga mdomo sana kwa sababu already ulininyorosha. Kwa ni maninyorosha wakabeba makaenda nayo nyumbani. Sasa utakuwa kila wakati mnasema ati maninyorosha wewe. Hata batanyorosha tena. Mm, mama mimi amekuja kunyorosha tena. Hii kitu lazima inyoroshwe. Hii kitu nikiangalia hivi naiambia wewe kitu. Abilo chuadi mateka hinya inanyorokesha. Hii vena hii nikisema tio sijui atio o o atinyorosha. Hii ni kitu mnaitaga hatchik, legshik, ashik. Hii ni kitu ninanishana yani. Mm yawa. Mm hii mwenye sasa ndiyo hadishi kumenye sasa hmm, iku hapa ndani hmm lakini mama aliyona hapa basi chenya miambiwa jamaa nakuja pole pole tu tu saini ya wanaume ya ufisi mi, mi manataka manyoroche manyoroche ni yako alright, siku nenda siku rodi, wamesha sasa kuwa ni kama bibi na buwana na hivi ni vi wanaendaka kuhunt kuhunt kwao ni kutoka kwa hii nyumba Waneno wanatapata nyumba watu watu walikufa wanatafuta chakula. Mwanzo, hivi ndivyo ambavyo wanaishi. Siku nenda siku rudi. Na ni zaidi ya miaka tano wamekuwa wakiishi na kwa kisurvive design kama hii. Kama ilivyo kawaida wakiingia kwa chumba lolote, wanafunga madirisha. Wakifunga madirisha, sasa wanafungua macho. Mbele ukua hapa basi ndani ya nyumba saitani hawezi kuja. Na kama uoni saitani wewe haukufi. Alright. Asante sana. Tom, elekeza watoto kuro pandu wa ndani, kisha wanaingia mulo pandu wa ndani na wanaanza kutafuta vya kula. Lakini makosa ni kuwa dogo brother wa pinzi wa tezamaji. Kuna kikosi ambacho kinazunguka kila pahali. Kikosi cha wenda wazimu. Ambacho kinatumua na saitani kulazimisha watu kufungua macho. Na kumbuka na wele wa vizuru zaidi. Ukifungua macho. Wewe. Una yanga dunia. Ukifungua macho, unaona saitani na ukiona saitani, 
unai yanga dunia ala ashalala hawa na wao katika ile harakati basi baada ya kukaa miaka mingi zaidi wakaanza kupendana na wakawa wanapendana tena juu ya ile hari basi ya kuwa wananyoroshana wakaendelea kupendana alala ya ye ashalala mambo yakawa namna hiyo wakaanza kuwa hata basi akambi watoto give them hope and one day one time wapatie majina hakuna haja ati jukuna shida uishi kuambi watoto watu wataisha kwa maskini na kadhalika waambiage mambo yatakuja kuwa mazuri hata kama unajua basi mambo hayatawahi kuwa mazuri ni vizuri kuwapatia hapa basi watoto hopes waonage one day one time mambo itakuwa kuwa, itakuja kuwa mazuri juu wao ni watoto ala asante sana hivyo hapa basi bila shaka pale mama yako na yenyewe chenye ambacho anaambiwa ni vizuri kuliko kuishi na watoto kuwapatia hapa basi vitisho ha oh, watoto hawajui hapa basi hata kama huyu ni mama yao ama kulienda namna gani mwanzo hata hawa watoto wanamuitaga Sandra Bara kwa jina lake hawa muitagi ati mam a uh-uh, wanamuitaga jina lake lakini punde si punde kikosi cha wenda wazimu kikosi cha wenda wazimu kilikuingilia kiko na uhakika na kinajua hapa kuna watu kilianza kupiga marasasi kikosi cha wenda wazimu sasa kikosi cha wenda wazimu kilianza kuwapiga na kuonyeshea marasasi kilianza kuwapiga na kuonyeshea marasasi mama kambua pitia mlango B na ujue i love you go go pitieni route B na mimi nizubaishe hawa watu kwa hivyo alichomoka. Kana jamaa wetu Tom, can I help you? Sasa cheki wenda wazimu, wao wamefungua macho na wajakufa. Kwa nini juni wenda wazimu? Mtazamaji nishakwambia shetani na wenda wazimu ni kitu moja. Na ni sababu wenda wazimu hata wakifungua macho waoni. Kumbe wenda wazimu waliona mama. Jamaa hiyo akaanza kuwashambulia. Kujua wameona mama, akaanza kuwashambulia. Ololo ya ye. Na anawashambulia kwa amefunga macho. Anawashambulia kwa ameona amefunga macho. Akasikia jengini moja amesema, I will follow her and kill her. Sasa ilibidi jamaa yetu afungue hapa basi macho yake. Mwanzo akiwa amefungua, akiwa amefunga macho, hawa watamuua. Akaona tu, kama ni kudedi wacha nikufe mara moja. Akafungua macho. Hao wakitarajia amefunga macho, alichomoka kwa upande wa nyuma. Cheki. Jamaa wetu alichomoka kwa upande wa nyuma. Eh? Kwa nini amefungua macho? Risasi, risasi. Bara bara. Asante sana. Maridadi. Na kisha sasa fuata yule jangili. Jangili mwenye anafuata mama. Jangili mwenye anafuata mama. Jangili mwenye anafuata mama. Afuatwe. Chukua bunduki. Rrr. Lakini kidogo hivi saitani akapita hapa kama wingi ya Tom ah, makosa oh yeyai Tom na yeye maskini wa Mungu akaingiwa na saitani oh yeyai Tom maskini aliingiwa na saitani lakini hata hivyo kabra ya dedi akamaliza yule mwenda wazimu na kama hivyo kawaida ukiingiwa na saitani na wewe sio mwenda wazimu unajimaliza Arje pigar sasi Tom akajimaniza sasa Sandra Barak ako yeye na yeye na watoto Alilia akapatwa na huzuni akaomboleza wala asijue la kufanya au la kutenda walikuwa watu wengi sana wakuwa ndani ya maskani wamekufa mmoja baada ya mwingine akabakia na Tom ambaye amekuwa mpenzi wake basi kwa muda wa miaka tano. sasa Tom na yeye ndiye huyo ameiaga dunia tarajio la mama ni kufika kwa jumba ambalo liko kwa, kwa, kwa msitu ili aokoe maisha yake sasa kwa peke yake na watoto wawili mmoja ni mtoto wake Orinthia na kijana ni mtoto wake yeye hajui atafanya nini wala atatena namna gani ila alicheki akadai nao it's all about survival lazima niingie kwa mto 
kama venye tuliweza kupigiwa simu lazima niingie kwa mto na ningangane kwa kwa maisha ya watoto hapo ni pole chukua hapa basi uh, bunduki na akakuja kambi watoto tunaanza safari na hii safari ni safari ngumu mfanye chenye ambacho nitawaambia mwanzo one step mistake ukifungua macho wewe umekufa hapo ni pole anza safari na hivi ndivyo tuliona basi kwenye mwanzo mwanzo wa sinema hii yote amekuwa akikumbuka na hivyo basi bila shaka pale alivyoingia mtoni na amekuwa kwa huu mto for 42 hours amekuwa kwa huu mto mtazamaji for 42 hours ala na alikuwa amefahamishwa anafaa kwenda hapa basi bila shaka pale for 2 days kwa hivyo kuna maana basi wenda mabakicha kama masaa sita hivi nakumbuka aliambiaga watoto kuwakifika kwa rapid lazima mtoto mmoja ajitolea kufe sasa amemaliza kukumbuka remember the rapid remember the rapid Mnakumbuka venye niliwaambia tutafika kwa rapid. Pale ambapo hapa basi mtu umevurugika zaidi. Tumefika hapo sasa. Na lazima mmoja wenu ajitolee akufe. No. Okay, wacha nikufe. Hapana wewe ni mtoto wangu ama eh, wewe ni mtoto wangu. Sasa kumbuka kijana ni mtoto wake. Oh, huyo ni mtoto wako. Okay, msichana kadai then I'll do it. I'll do it then. Msichana alimwambia ni sawa. Kama lazima mtoto mmoja angalie ili akufe na umenichagua mimi, wacha nife. Akakumbuka Orenfia. Ni sawa tu. Mimi ni mtoto wa wenyewe. Wacha nitaangalia. Nitaangalia tu. Nyinyi muishi, mimi ni kufe. I'll do it. Wewe na mtoto wako mubakie. Chumi ni mtoto wa wenyewe. Akakumbuka kifo cha Tom. Na hapa lazima mtu mmoja atazame ili wengine waishi. Nitaangalia tu mama. Nitaangalia. He's looking. Okay. Okay, nobody's looking. Hakuna mtu ataangalia. Kama tunakufa tukufe pamoja. Alishindwa kuchagua mtoto wa Olivia kwa sababu sio mtoto wake. Na kwa hivyo akamwambia watoto wote wawili. Nobody then will look. If we live, we live together. If we die, then so be it. Wacha tufurugane na huu mtu venye ambavyo unafurugika. Unafurugik, iwapo tutakufa basi tukufe sisi wote watatu. Na iwapo tutaishi then basi na tuishi sisi wote watatu. Maisha yetu iko kwa Mwenyezi Mungu hata kama alituacha. Iwapo basi ni kudedi wacha tudedi. Iwapo ni kuishi wacha basi tuishi. Lakini sitakumbuka kufungu sitaweza kukubali kupatia na mtoto mmoja ati atazame afi. Hapana. If we die so be it. And then if we make it so be it we make it then mtu amefurugika hapo ni pubishi walikuwa nasikia kidai kuna rapids maisha yao iko hatarini wote watatu na hakuna namna na hakuna njia nyingine ila waweze tukupita arrows ni wazi piga mere kebu mweko watoto wameambua waweze kujishikilia na waweze kufungua macho waweze kufungua macho mwanzo kama hapa nipo sasa chetani amejaa ololo ya ye mere kebu likabingirika mere kebu likabingirika disini kama hii lile mere kebu sasa linabingirika ra ololo ya ye wakabwagwa chini na lile mere kebu kwa bwaga chini makosa aish wa na wameza kufungua macho mama wanabebwa na maji lakini naambi watoto msifungue macho kwa vyo vyote vile msifungue macho kwa vyo vyote vile liwe nini iwe nini msije mkafungua macho hata kama ni nini msije mkafungua macho hata kama ni nini msije mkafungua macho hata nini kitendeka hata nini kitokea msije mkafungua macho msifungue macho ana mama anaambia watoto Musifungue macho. Musifungue macho kwa vyo vyote vile. Alala yaye. Mashallah. Kumbe alikuja kajichikilia hapa basi bila shaka pale kwa jiwe. Yule baby boy. Alijisikilia alijisikilia hapa basi kwa jiwe. Kisha naye baby girl anapiga tu kengele kwa pahali ambapo alipo. Ololo yaye. Anapiga kengele kwa tu pale ambapo alipo. Kama venye ametrainiwa namna ya kueleza pahali alipo. Mama alikuja akawapata na wamefika kwa ufu wa bahari sasa wa mtu yani Oh, macho bado umefunga ndio wa Tundege bado tuko hapo tuko uhai
Asanta sana. Did you guys hear those birds? Walikuwa meamua wakifika kwa ufu wa ule mto hapa basi wafuate sauti za ndege. Sasa mamaju waweza katazama ni asikize kama kuna mulio wa ndege. Mwanzo aliambua kikaribia kwa lile maskani ambaro liko kwa msitu watasikia ndege wakipiga kelele sana. Watawasikia ndege wakipiga kelele sana. Sasa mama akambi watoto mkisikia pahali embapo ndege wanapiga kelele sana. Mujue huko ndiku ambako tunailekea. Asanta sana. Maridadi. Waliendelea kutamba tamba. Check your money. Waliendelea kutamba tamba. Kufika hapa. Mama kanusa dariri ya saitani. Kanza kusikia masauti. Kanza kusikia masauti ya saitani. Saitani mara najifanya Tom, mara najifanya Orimfia, mara najifanya hapa basi ibra shaka pale Tom, mara najifanya Rusi, mara najifanya hapa basi ibra shaka pale yule John Markovic. Haka tegua, kutegua, haka trip, kutrip, haka bingrika, maskini na kuacha watoto. Kufika hapa, amezirai. Kairetu, ee, kahe, kairetu, ee, kahe, kijana, ee, kademu, kijana, ee, kademu, tufanya nini? Tufanya nini? Wakaanza kumuita kwa jina lake. Marami! Sasa kumoka niwa ni Sandra Barok. Kila mtu wakaanza kuenda. Na saitani ako hapa akiwa wote. Dugu brother wapinzo wateza maji. Saitani yuko hapa akiwa wote. Shaitani sasa. Shaitani yuko arazo nyo wehizi dugu brother wapinzo wateza maji. Shaitani yuko arazo nyo wehizi akiwa wote. Mama kapata kengere ndiyo yu na hakuna mutoto. Akaanza kwa tafta. Boy, girl! Akasikia boy, anapiga kengele. Hii ndiyo design ya kutafta na manzi. Unapiga kengele. Can I really take off my blindfold? Unataka nitoa ya kitu. Kumba saitani alianza... Shaitani alianza kuongea kama Sandra Barak. Akaambia kijana toa nini? Kijana toa hapa basi yo blindfold. Toa ito kipofu. Lakini mamana wambia no, uyo siwa mimi. Niliwambia hata nini kawai tokea musiwai fungua iyo kitu. Mbaka tufiki kwenye tunaenda. Kwa hivyo usifungue kijana wangu. Usifungue. Sasa nae msichana pia kaanza kuambiwa. Na msichana alikuwa meambiwa shaitani kikarimbia ndege waga zinapiga kelele. Sasa akaanza kusikia sauti ya saitani inamuambia atoe kipofu. Akaanza kutoa. No! No! Mutio yote wa sitoe! Kumbuka mbenye nini wambia musuwa ito hata iyo sauti siyo yangu? Musitoe! Sauti inakuambia utoe hicho kipofu siyo sauti yangu. Na wea saitani wachana na watoto. Saitani wachana na watoto. Keep ringing, baby. Keep ringing, keep ringing. Keep ringing. Kijana wangu, keep ringing. Oh, asanti sana, oye. Aki haribambika kupata yule mtoi. Haribambika sana tena zaidi. Manze kumpata yule mtoi. Walala. Alright. Sasa ni watafte hapa basi galo. Sasa ni watafte yule mtoto wa kiki. Ni watafte garo sasa. Watafute garo. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr